ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം നമുക്ക് ബേസിക് ഇംഗ്ലീഷ് അതായത് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഗ്രാമർ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടുന്ന ആ ഘട്ടം തൊട്ട് അതായത് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗമായ നൗൺസ് തൊട്ട് നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇത് എല്ലാ വിഭാഗം കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പി എസ് സി ക്ക് ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ബാങ്ക് എസ് എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൻസ് മേഖലയിൽ ജോലി നോക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാ മേഖലയിലും ജോലി നോക്കുന്നവർക്ക് ഗുണപരവും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതവുമായിട്ടുള്ള ഭാഗത്തേക്കാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്താണ് ഈ സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ലാംഗ്വേജ് എന്നേ ഉള്ളൂ ഭാഷ എന്നേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ ഒരു ഭാഷയുടെ ഘടകങ്ങളെ വേർതിരിച്ച് അതിൻ്റെ ആ സെൻറ്റൻസ് വരുമ്പോൾ അടിസ്ഥാനപരമായി അതിൻ്റെ അർത്ഥതലങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിച്ചു തരുവാൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം പഠിച്ചേ പറ്റും അപ്പോൾ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചിന് നമുക്ക് സത്യത്തിൽ എട്ടായിട്ട് തിരിക്കാമെങ്കിലും ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ ഡിറ്റർമിനേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒമ്പതാമത്തൊരു ഭാഗം കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് ഗ്രമേറിയൻസ് വാദിക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് ആ മേഖലയിലേക്ക് കിടക്കേണ്ട കാര്യം ആ ഡിറ്റർമിനേഴ്സ് സത്യത്തിൽ ഈ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചിൽ തന്നെ ആ കുടുംബത്തിൽ ഒരു അംഗമായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതുകൊണ്ടൊരു തർക്കം വേണ്ട എട്ട് പേർ അവരാരൊക്കെയാണ് നൗൺസ് നാമങ്ങൾ പ്രൊനൗൺസ് അല്ലെ സർവനാമങ്ങൾ അജക്ടീവ്സ് നാമവിശേഷണ പദങ്ങൾ വെർബ്സ് ക്രിയകൾ ആഡ്വെബ്സ് ക്രിയാവിശേഷണങ്ങൾ പ്രിപ്പോസിഷൻസ് ഗതികൾ കൺജംഗ്ഷൻസ് അല്ലെ ഇൻ്റർജക്ഷൻസ് അങ്ങനെ 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 പോകുന്ന എട്ട് പേര് ഇവരെ അടിസ്ഥാനപരമായി പഠിച്ച് 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 വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭാഷയെക്കുറിച്ച് വലിയൊരു തെളിച്ചമുണ്ടാകും ആ തെളിച്ചത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്നാമത്തെ ആദ്യത്തെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇനി അനവധി പത്ത് അറുപത് അറുപത്തി അഞ്ചോളം വീഡിയോസ് ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ഈ ഗ്രാമറിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഏകദേശം ഒരു ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുവാനാവും പക്ഷേ ഈ അടിസ്ഥാന വിഷയങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോസിനൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി മത്സരിക്കുന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏവർക്കും പറ്റുന്ന പി എസ് സിയുടെ ചോദ്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകും നമുക്ക് തുടങ്ങാം നൗൺസ് അപ്പോൾ നൗൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊതുവെ നമുക്ക് പി എസ് സിക്ക് ആ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു മേഖല കൂടി കവർ ചെയ്ത് പോകാമെന്ന് ധരിച്ചാണ് നമുക്ക് സൗകര്യാർത്ഥം നമുക്ക് പ്രോപ്പർ നൗൺ കോമൺ നൗൺ കളക്റ്റീവ് നൗൺ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് നൗൺ മെറ്റീരിയൽ നൗൺ എത്ത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അഞ്ചായിട്ട് തിരിക്കാം സൗകര്യാർത്ഥമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ പ്രോപ്പർ നൗൺ എന്താണ് കോമൺ നൗൺ എന്താണ് കളക്റ്റീവ് നൗൺ എന്താണ് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് നൗൺ എന്താണ് മെറ്റീരിയൽ നൗൺ എന്താണ് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ചോദ്യം ഉണ്ട് പി എസ് സി ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ധാരണ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് റെഡിയല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചിൽ നൗൺ എന്നുള്ള ഭാഗം തുടങ്ങുകയാണ് കൈൻസ് ഓഫ് നൗൺ അഞ്ച് പേരുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ആ അഞ്ച് പേര് ആരൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ വ്യക്തമാക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒന്ന് പ്രോപ്പർ നൗൺ എന്താണ് ഈ പ്രോപ്പർ നൗൺ ആ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന പേരാണ് പ്രോപ്പർ നൗൺ അപ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക പെൺകുട്ടിയെ സന്ധ്യ എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബിന്ദു എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള പേരാണ് ഒരു കെട്ടിടത്തിന് താജ്മഹൽ എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എല്ലാ കെട്ടിടത്തെയും നമുക്ക് താജ്മഹൽ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല പ്രോപ്പർ ആണ് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളെയും ആലപ്പുഴ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല പ്രോപ്പർ ആണ് ആര്യാട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വില്ലേജിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പേരാണ് പ്രോപ്പർ ആണ് ശാന്തി നികേതനം എന്നെങ്ങാനും ഒരു സ്കൂളിന് പേരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് ശാന്തി നികേതൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്കൂളിന് കൊടുത്ത പ്രോപ്പർ നൗൺ ആണ് അപ്പൊ പിടിയൂട്ടിയോ പ്രോപ്പർ നൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആ പേര് അതിനു മാത്രമേ കാണൂ അത് തന്നെ ആ പ്രോപ്പർ ആണ് രണ്ട് കോമൺ നൗൺസ് ഏത് പെൺകുട്ടിയെയും നമുക്ക് ഗേൾ എന്ന് വിളിക്കാം ആരുടെ ഭാര്യയെയും നമുക്ക് വൈഫ് എന്ന് വിളിക്കാം മനസ്സിലായില്ലേ ബിൽഡിംഗ് ഏത് കെട്ടിടത്തെയും നമുക്ക് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് വിളിക്കാം ഏത് സ്ഥലത്തെയും നമുക്ക് പ്ലേസ് എന്ന് വിളിക്കാം 
കളക്റ്റീവ് നൗൺസ് എന്ന് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ കൂട്ടത്ത് നമുക്ക് എ കൺസ്റ്റലേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാർസ് എന്ന് പറയാം ലെക്ചേഴ്സ് പ്രഭാഷണങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു നിരക്ക് നമുക്ക് എ കോഴ്സ് ഓഫ് ലെക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയാം കാറ്റിൽ കന്നുകാലികൾ അവയുടെ കൂട്ടത്തിന് നമുക്ക് ഹെർഡ് ഓഫ് കാറ്റിൽ എന്ന് പറയാം ബേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്സ് അവയുടെ നിര അവയുടെ ആ ഒന്നിലധികം ഭാഗങ്ങളുടെ കൂട്ടം സ്റ്റെപ്സ് പടികൾ സ്റ്റേഴ്സ് അതും പടികളാണ് ബേർഡ്സ് പക്ഷികൾ ഇവയ്ക്ക് നമുക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് ഫ്ലൈറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേഴ്സ് ഫ്ലൈറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയാം തെറ്റിപ്പോരുത് ആ ഒരു ഭാഗം ഫ്ലൈറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ മൂന്ന് പേരെയും നമുക്ക് കാണിക്കാം പക്ഷേ കപ്പലുകളുടെ കൂട്ടത്തെ നമുക്ക് ഫ്ലീറ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഫ്ലീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു കളക്റ്റീവ് നോൺ ആണ് ഷീപ്പിൻ്റെ ഗീസ് ഗൂസിൻ്റെ പ്ലൂറിലാണ് ഗീസ് കേട്ടോ താരാവ് അപ്പോൾ ഗീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തെ ഫ്ലോക്ക് ഓഫ് ഗീസ് എന്ന് പറയാം ഫ്ലോക്ക് ഓഫ് ഷീപ്പ് എന്നും പറയാം കണ്ടോ അപ്പോൾ ചെമ്മരിയാടിൻ്റെ കൂട്ടത്തെയും ഫ്ലോക്ക് എന്ന് പറയാം അല്ലേ ഗീസിൻ്റെ തന്നെ നമുക്ക് ഗാഗിൾ എന്നും പറയാം അതും ശ്രദ്ധിച്ചോണം എന്താണ് ഗാഗിൾ ഗാഗിൾ ഓഫ് ഗീസ് കണ്ടോ പക്ഷെ പ്രിസനേഴ്സ് റോബേഴ്സ് തീവ്സ് കള്ളന്മാർ പിടിച്ചു പറിക്കാർ ആ പ്രിസണിൽ കിടക്കുന്നവർ കൺവിക്സ് കുറ്റവാളികൾ അവരൊക്കെ നമുക്ക് ഗാങ് ഓഫ് എന്ന് പറയാം എ ഗാങ് ഓഫ് പ്രിസണേഴ്സ് എ ഗാങ് ഓഫ് റോബേഴ്സ് എ ഗാങ് ഓഫ് തീവ്സ് എ ഗാങ് ഓഫ് കൺവിക്സ് പക്ഷേ വിദേശികളുടെ ഒരു പ്രത്യേകം നോക്കണം വർക്ക്മെൻ പണിയെടുക്കുന്ന നല്ല തൊഴിലാളികളെയും അവർ ഈ കൂട്ടത്തിലാണ് കളക്റ്റീവ് നോണായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എ ഗാങ് ഓഫ് വർക്ക്മെൻ എന്നും പറയും കണ്ടോ അവരുടെ ആ ഒരു ആ ഭാവം കണ്ടോ മുതലാളിത്ത ഭാവമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗാങ് ഓഫ് വർക്ക്മെൻ പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലുള്ളതാണ് പഠിക്കുക അല്ല എന്താ ചെയ്യുക സ്റ്റോൺ കല്ലുകളുടെ സാൻഡ് മണലിൻ്റെ കൂമ്പാരത്തിന് എ ഹീപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയാം എ ഹീപ്പ് ഓഫ് സാൻഡ് എന്ന് പറയാം പക്ഷേ തെനീച്ചകൾ പീസ് ലോക്കസ് വെട്ടുകളികൾ എന്താണ് ലോക്കസ്റ്റ് ലോക്കസ്റ്റ് വെട്ടുകളികൾ ആ വെട്ടുകളികളുടെ ഒക്കെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് സ്വാം ഓഫ് ബീസ് എന്ന് പറയാം സ്വാം ഓഫ് ലോക്കസ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പദങ്ങൾ കണ്ട ഹീപ്പ് സ്വാമ് ഗാങ് ഗാഗിൾ ഫ്ലോക്ക് ഫ്ലീറ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ഹെർഡ് കോസ് കൺസ്ട്രലേഷൻ ഇവയൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അത്തരം നാമങ്ങൾ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കളക്റ്റീവ് നോൺസ് അടുത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചു നൗണുകൾ തന്നെ അഞ്ചായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രോപ്പർ നൗൺസ് കോമൺ നൗൺസ് കളക്റ്റീവ് നൗൺസ് ഇതേ നാലാമത്തെ ഭാഗം അബ്സ്ട്രാക്ട് നൗൺസ് അതൊരു വസ്തുവായിട്ടു വ്യക്തിയായിട്ടു നമുക്ക് എടുത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് തൊടാൻ പറ്റില്ല ആ അങ്ങനെയുള്ള സംഗതിയാണ് ഓണസ്റ്റി സത്യസന്ധത കറേജ് ധൈര്യം ലവ് കണ്ടോ സ്നേഹം ഈ ലവ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ നേരത്തെ നമുക്ക് എടുത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റും വിസ്ഡം ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഹെട്രഡ് ജ്ഞാനം അല്ലേ എന്താണ് വിസ്ഡം ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് വിധി ഹെട്രഡ് വെറുപ്പ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് കുട്ടിക്കാലം യൂത്ത് യുവത്വം സ്ലേവറി ആ അടിമത്വം ഇതൊക്കെ ഒരു വസ്തുവായിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആണ് അത് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് നൗൺ നമുക്ക് വിളിക്കാം അഞ്ചാമത്തെ തീയതി തീരുന്നു മെറ്റീരിയൽ നൗൺസ് നമുക്കൊരു വസ്തു ഉണ്ട് മറ്റൊരു വസ്തു ഉണ്ടാക്കാമെങ്കിൽ നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ നൗൺസ് എന്ന് വിളിക്കാം അയൻ വുഡ് സിൽവർ ഗോൾഡ് കോട്ടൺ വൂൾ ക്ലേ അയൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് വേറൊരു വസ്തു ഉണ്ടാക്കാം വുഡ് തടി കൊണ്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കാം സിൽവർ കൊണ്ട് നമുക്ക് ആഭരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം ഗോൾഡ് കൊണ്ട് ആഭരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം കോട്ടൺ കൊണ്ട് വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം വൂൾ കൊണ്ട് വസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം ചെമ്മരിയാടിൻ്റെ രോമം വൂൾ ക്ലേ ക്ലേ കൊണ്ട് പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലേ അപ്പൊ ഇത്രയും പഠിച്ചെങ്കിൽ ഈ നൗണുകളെ ഇങ്ങനെ അഞ്ചായിട്ട് തരംതിരിക്കാൻ പഠിച്ചെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ചോദ്യം വന്നാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അതിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ അടിസ്ഥാന വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദ ഫിഷർമാൻ സോ എ ബിഗ് ഡാഷ് ഓഫ് ഫിഷ് ഒരു ഫിഷർമാൻ കണ്ടു എന്ത് കണ്ടു എ ബിഗ് ഡാഷ് ഓഫ് ഫിഷ് ആ മത്സ്യങ്ങളുടെ വലിയൊരു കൂട്ടം കണ്ടു എന്ന് പറയണം നമുക്ക് ഷോളാണോ ഗ്രൂപ്പാണോ ക്രൗഡാണോ ക്രൂ ആണോ ഷോളാണോ ഗ്രൂപ്പാണോ ക്രൗഡാണോ ക്രൂ ആണോ പറയൂ ഊഹിച്ചോ എ ഡാഷ്
രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ദ ഷിപ്പ് ഹാഡ് എ ഡാഷ് ഓഫ് എ ഹൺഡ്രഡ് സെയിലേഴ്സ് ആ യാത്രക്കാരുടെ നൂറ് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു സംഘം ഉണ്ട് ഗാങ്ങാണോ ആ കപ്പലിന് ആ നൂറ് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു സംഘമുണ്ട് ആ ആരാണ് ഗാങ്ങാണോ ഗ്രൂപ്പ് ആണോ ക്രൂ ആണോ മോബാണോ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളു അല്ലേ ഏഴ് പിടികിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി ക്രൂ തന്നെയാണ് ശരിയാണ് ഏകവചനത്തിലും ബഹുവചനത്തിലും ഉപയോഗിക്കാം ക്രൂ ഇവിടെ ക്രൂ ഓഫ് എന്താണ് ആ ഷിപ്പിലെ ക്രൂ ഓഫ് സൈലേഴ്സ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ അങ്ങനെ പറയാം പിന്നെ ബസ് ക്രൂ എന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ ക്രൂ ആണ് ഇവിടെ ഉത്തരം ശരി അടുത്ത ചോദ്യം ടയേഴ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് ഡാഷ് ടയറുകൾ ഉണ്ടാക്കുക എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ ക്ലോത്ത് ആണോ റബർ ആണോ ലെതർ ആണോ വുഡ് ആണോ സമയം കളയുന്നില്ല റബർ തന്നെ ശരി 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 റബർ വുഡ് ഈസ് എ ഡാഷ് നൗൺ ആ ഇനിയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച സംഗതികൾ അഞ്ച് പേരുടെയും പേര് പഠിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയിലേക്കാണ് ഈ ചോദ്യം വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് വുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയുള്ളൊരു നൗൺ ആണ് പ്രോപ്പർ ആണോ മെറ്റീരിയൽ ആണോ കോമൺ ആണോ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആണോ വുഡ് കൊണ്ട് അല്ലെ പ്രോപ്പർ ഒരു വുഡിന് വുഡ് മാത്രമെന്ന് വിളിക്കുന്നതാണോ അതുകൊണ്ട് മറ്റൊരു സംഗതി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണോ പൊതുവായി വിളിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണോ തൊടാൻ പറ്റാത്തതാണോ തടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് നൗൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് വേറെ ബെഞ്ചിൻ ഡെസ്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം ശരിയാണ് മെറ്റീരിയൽ മെറ്റീരിയൽ നൗൺ ആണ് അടുത്തൊരു ചോദ്യം ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ന്യൂഡൽഹി ഈസ് ഈ ഡാഷ് നൗൺ ന്യൂഡൽഹി എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂഡൽഹി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയുള്ളൊരു നാമമാണ് പ്രോപ്പർ ആണോ കോമൺ ആണോ കളക്റ്റീവ് ആണോ ക്യാപിറ്റൽ ആണോ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ ക്യാപിറ്റൽ ആണോ കളക്റ്റീവ് ആണോ കോമൺ ആണോ പ്രോപ്പർ ആണോ കിട്ടിയോ കിട്ടിക്കാണും ശരിയാണ് ന്യൂഡൽഹി ആ സ്ഥലത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേരാണ് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം ശരിയാണ് പ്രോപ്പർ ആണ് പ്രോപ്പർ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇനി ഒത്തിരി ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളിപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ കോൺകോഡ് ൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ മുമ്പ് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടുന്ന കൗണ്ടബിൾ അൺകൗണ്ടബിൾ ഏകവചന ബഹുവചനം സിംഗുലർ പ്ലൂറൽ ആ തലങ്ങളിലേക്ക് അടുത്ത പാർട്ടിൽ വരികയാണ് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് അതാണ് ആ നൗണില് ഏകവചന ബഹുവചന വ്യത്യാസവും പിന്നെയോ കോൺകോഡിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വരും അപ്പം മറ്റു വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണണം കേട്ടോ മറ്റു വീഡിയോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെയാണ് എല്ലാവർക്കും നന്മകളുണ്ടായിട്ട് എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് താങ്ക് യു